अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली कैसे हो जी आप सब लोग आई होप सब ठीक ठाक होंगे ज़बरदस्त होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सब लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा और आज का व्लॉग भी बिल्कुल बिल्कुल मॉर्निंग के टाइम पे स्टार्ट है और आप सब लोगों मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग अच्छा जी आज मौसम बड़ा ही सुहाना बड़ा मज़े का मौसम तो सोचा है कि क्यों ना हम हलवा पूड़ी जो है ना वो खाएँ और मज़े की बात ये भी बताओ मेरे घर में किसी को पसंद नहीं है माँ सवाए अनाया के और मेरे लेकिन मैं नहीं खाऊंगी और क्योंकि ऑयली ये सब मैं नहीं खाऊंगी लेकिन ये है कि मैं बच्चों को आज बना के दूंगी बच्चे इतने शौक से नहीं खाते लेकिन आज उन्होंने खुद से ये डिमांड की थी कि मम्मा हमें ये बना के दो तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा था कि बच्चे जो है ना आज डिमांड करें कि मैं हलवा पूड़ी खानी है और इसीलिए मैंने जो है ना पूड़ियों के लिए आटा भी थोड़ा सा मैंने गूंदा है अच्छा मैंने आटा जो है ना उसकी डो कैसे बनाई है Uh, मैंने आटे में नमक और जो दो चम्मच ऑयल जो थे वो डाल के और नीम गर्म पानी के साथ गूंद के ना इसको तकरीबन मैंने घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया बड़ा अच्छा फिर ये ना बड़ी फूली फूली और अच्छी सी ना हमारी पूड़ियाँ जो बन जाएंगी अच्छा उसके बाद यहाँ बनाते हैं जी हलवा हलवा तो सबको पसंद होता है बच्चे ज़रा शौक से खा लेते हैं सूजी का हलवा जो होता है और यहाँ पर मैं देसी घी डाल के और प्लस मैंने ऑयल जो है वो दोनों डाल के मैंने यहाँ पर भूना था और साथ ही थोड़ा सा मैं फूड कलर जो है वो ऐड कर लूँगी ज़रा ये होता है कि कलर जो है ना हलवे का बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे वाकई में ना आप बाज़ार में बैठ के या बाज़ार से मंगवा के आप हलवा पूड़ी खा रहे हो एक बड़ी मज़े वाली फीलिंग्स आती है कलर वाला हलवा और वैसे भी लुक में भी बहुत अच्छा लगता है ना अच्छा मौसम आज पाकिस्तान में मुझे लगता है बड़ा अच्छा मौसम चल रहा है बस अन करीबी सर्दियाँ जो है ना वो बस समझे उनकी आमद आमद होने वाली है इन से और अब तो भाई थक थक चुके हैं हम गर्मी से ना थक चुके हैं इतनी गर्मी इतनी गर्मी इस्तीफा थी कि बस अब मेरा ख्याल है कि पूरे व्लॉग में पूरी वीडियोस में हम यही कहते थे आज तो गर्मी की इंतहा हो गई है लेकिन अलहमदिल्ला आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मौसम अच्छा होता जा रहा है और ठंड की तरफ जाएगा इन से मज़ीद कुछ दिनों तक पहले से फ़र्क है और ये देखें जी हमारे हलवे की फाइनल लुक देखें कितना यमी लग रहा ना ये बहुत मज़े का बना था बहुत ही मज़े का बना था अलहमदिल्ला से अच्छा आप सब लोग के मुझे कमेंट आ रहे थे मुझे इंस्टाग्राम पे इतने कमेंट आ रहे थे आप या आप बताएं जो आपने सर्जरी करवाई थी वो अब आपकी कैसी है तो सबसे पहले तो मैं आपको वो अपडेट दे दूँ और ये देखें मैंने जो चने हैं ना छोले मैंने बनाए थे और मैंने सोचा मैं इसकी आपको क्या रेसिपी जो है ना वो दूँ क्योंकि सिंपल मैंने इसको बॉयल किया था मसाला भुना था और बस फिर मैंने खड़े मसाले वगैरह डाल के छोटी सी कनोर क्यूब जो थी एक हाफ पीस जो था वो मैंने डाला और बिल्कुल मैंने थोड़ा सा सालन बनाया पहले मैंने सोचा कि बना लेती दोपहर में भी यही चल जाएगा हम आज यही खा लेते मौसम बड़ा ठंडा था तो आज बस थोड़ा सा रेस्ट देते हैं अपने आप को लेकिन फिर मैंने कहा नहीं बस ठीक है थोड़े से बनाते हैं दोपहर में फिर और बना लेंगे तो अच्छा जी बात कर रहे थे हम कि मेरी तबीयत कैसी है तो अलहमदिल्ला अलहमदिल्ला मैंने स्टिच आउट करवा लिए मेरा जो ज़ख्म था ना वो ख़राब हो चुका था क्योंकि बरसाती मौसम था तो बड़ी उसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी तो मैंने उसको फिर मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने बोला कि आप इसको स्टिच आउट करें ताकि बराबर इसको पर ना जो ट्यूब है पार्डीन है वो लगे साथ उन्होंने इंजेक्शन लगाए एंटीबायोटिक्स जो थी वो चेंज की तो वो अल्हम्दुलिल्लाह खाने से ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो समझे कि बिल्कुल ठीक है बस 20 परसेंट अंदर अभी ज़ख्म कच्चा है ना तो वो उसके वजह से थोड़ा फील होता है अदरवाइज अब लेटा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का कि आप सब लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर इतने मैसेजेस किए और इतने सॉरी जिनको मैं रिप्लाई नहीं दे सकी उन सबको मेरी तरफ से सॉरी क्योंकि मैंने सोचा कि मैं किस किस को रिप्लाई दूँ मैं वीडियो में ही आप सब लोगों का बता देती हूँ तो जी थैंक यू सो मच और ये देखें जी हमारी प्लेट कितनी मज़े की लग रही है ना है ना और मौसम वाला बारिश वाला मौसम हो और इस तरह का नाश्ता हो तो सच में मज़ा आ जाता है बहुत ही मज़े का अच्छा यहाँ पर ना तीनों बहने बैठी हुई थी माशा माशा से और ये आपस में तीनों जो थी ना इनकी आपस में किसी बात पे ना वो अनबन सी चल रही थी कोई और आपस में ये सुलह कर रहे थे सोरी कर रही थी और यहाँ पे देखें जी सुलह चल सोच रही थी कि क्या बनाया जाए तो पहले में क्या बनाया जाए मौसम बड़ा अच्छा था और सब्जी जो है ना वो अब यकीन करो इतनी महंगी सब्जी सब्जी है ना पास वाए कद्दू के और बैंगन के ही बस ये दो सब्जियां निकाल के इतनी इतनी महंगी सब्जी है तो सोचा कि सब्जी से बेहतर है कि हम चिकन जो है ना वही बना लेते हैं 
अच्छा आप लोग कह रहे होंगे ये ब्लैक ब्लैक ऑयल है पानी है ये क्या है पानी तो वैसे ब्लैक नहीं होता अच्छा ये मैंने ऑयल डाला साथ में मैंने सोया सॉस डाला था थोड़ा सा मैंने सिरका डाला और वो डाल के ना उसमें मैं इसको थोड़ी देर के लिए कुक करूँगी अच्छा इसके साथ मैंने नमक जो था ना वो भी डाला था नमक जो है ना वो स्टार्ट में हम डाल देंगे ना तो वो अंदर तक जो है ना उसका फ्लेवर जो है ना वो फीका फीका नहीं रहेगा मतलब सॉल्ट सॉल्ट जो है ना वो साल्टी साल्टी फ्लेवर ज़रूर आपको मिलेगा उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है ना पिसी हुई जो प्याज थी वो डाली है डाल के इसको अच्छे से जो है ना मैं कुक करूँगी इतना कुक करूँगी कि समझे कि हमने प्याज में ना ये वाले प्याज में जो हमने पीसी हुई प्याज डाली है ग्राइंड की हुई इसमें हमने जो है ना तकरीबन हमने 50 परसेंट चिकन को कुक करना हो और ये बहुत मज़े की चिकन कढ़ाई बनेगी पहले भी मैं आप लोगों के साथ दो तीन रेसिपीज जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से शेयर कर चुकी हूँ लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है मतलब इतनी इतनी रेसिपी है ना ये कढ़ाई की कि मैं बता नहीं सकती हूँ बहुत रेसिपी और ये बहुत ही सिंपल वे से बनेगी और उसके बाद मैंने अदरक लहसन का जो है ना पेस्ट डाल लें या कुटा हुआ डाल लें पाउडर नहीं डालना बस उसके बाद यहाँ पे मैंने अदरक लहसन कुटा हुआ डाल के वो तकरीबन मैं बुनूंगी तकरीबन पाँच से छः मिनट के लिए बुनूंगी और जब ये भुन जाएगा फिर मैं टमाटर जो है पिसे हुए टमाटर उनका पेस्ट जो है वो डालूँगी पिसे हुए टमाटर वो भी होते हैं वैसे चले जो भी होते हैं बस पेस्ट डाल <laughs> उनका पेस्ट हमने डाल लेना है ठीक है जी उसके बाद ये है जी कढ़ाई मसाला ये कढ़ाई मसाले से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और एक्चुअली मेरे घर में ना अहमद को ये बहुत पसंद है अहमद को इतना पसंद है ना उसकी खुशबू से ना मतलब जब मैं ये कढ़ाई बनाती ना उसकी उसको इतनी अच्छी खुशबू लगती है ना वो कहता है मामा वाह आज तो बहुत मज़े का खाना बन रहा है वाह ये उसका डायलॉग होता है और ये मैं जो मसाला ना ये मैं दही में डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके ना तो फिर मैं डालूँगी और फिर उसके बाद जो फिफ्टी परसेंट हमारा चिकन होगा वो ये वाले दही में कुक हो जाएगा इन से ये बहुत मज़े की कढ़ाई बनती है इसको ट्राई करें और बच्चों को भी बना के दें अच्छा साथ में ना इसके अलावा भी मैं थोड़े से स्पाइसिस जो है ना वो दूसरे वाले भी ऐड कर लूँगी और जो मसाले हैं ना वो मैं जो ऐड करूँगी वो होगा नमक हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर काली मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला डालूंगी और डाल के फिर मैं इसको लिड लगा के छोड़ दूँगी स्लो आंच पे तकरीबन इतनी स्लो नहीं स्लो एंड मीडियम आंच पे इसको छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से जो हमारा चिकन है वो कुक हो जाए होता है ना वो इतना मतलब मैं कहती हूँ कि शॉर्ट होता है कि बिल्कुल सारी रूटीन जो है ना वो डिस्टर्ब हुई होती है सुबह उठना भी लेट मैं तो उसी टाइम पर उठती हूँ लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को ना उठा पाऊँ क्योंकि पहले तो ये होता है अर्ली मॉर्निंग उनको उठना पड़ता है और ये फिर मेरा दिल होता है कि ये थोड़ा सो जाए इनकी थोड़ी नींद जो है ना वो पूरी हो जाए फिर बाद में मैं इनको उठाऊँगी लेकिन ये है कि कभी कभी बच्चे संडे को जल्दी भी उठ जाते हैं और कभी थोड़ा लेट उठते हैं उठते हैं उसके बाद नाश्ता भी लेट होता है लंच भी लेट होता है और डिनर तो हमारा बिल्कुल लाइट होता है मतलब ऐसा होता है कि हम बिल्कुल लाइट बच्चों को बच्चे तो कभी कभी फीडर ले लेते हैं या कभी कोई कबाब हो वो पड़ा हो या कोई एग हो बॉयल में वो ले लेते हैं या कभी कोई फ्रूट हो तो वो ले लेते हैं मतलब बिल्कुल भी प्रॉपर जो होता है ना मील वो हम लोग नहीं लेते हैं डिनर में और लंच में हमारा लंच होता है कि हम लंच जो है ना वो आ, मतलब हमने प्रॉपर लेना है और ब्रेकफास्ट जो है वो हमने प्रॉपर लेना है और बच्चों को तो जो है ना चिकन कढ़ाई बिरयानी इस तरह की चीज़ें तो आपको पता बहुत अच्छी लगती हैं अच्छा जी उसके बाद एक है जी बर्तन जो है ना सारा दिन तो बर्तनों ने बस मत मारी होती है और किचन में इतने बर्तन होते हैं ना बार बार हालांकि मैं जब भी कुकिंग करती हूँ ना मैं साथ साथ बर्तन जो है ना वो साफ़ करती जाती है ताकि किचन मेरा किचन जो है ना वो छोटा है और फिर ये होता है कि इतना खलारा इतना वो मतलब मैस जो है ना वो फील नहीं होता साथ साथ अगर बर्तन साफ होते जाएँ और ये देखें मुझे लग रहा है कि जैसे मैं खाना इतना नहीं कुक करती जितने मैं बर्तन धोती हूँ मैं कभी कभी सोचती इतना मैं इतनी कुकिंग नहीं करती हूँ लेकिन पता नहीं ये बर्तन कहाँ से इतने सारे धोने वाले हो जाते हैं और यकीन करें कि मतलब उधर से आई हो तो बर्तन इधर से आई हो तो बर्तन खैर 
एनी वेज कोई बात नहीं अलहमदुल्ला ये काम भी सारा दिन में मतलब ये भी एक एडिशन होता है तो बस ठीक है बस अल्लाह का शुक्र है अच्छा जब भी मैं बर्तन वॉश करती हूँ और मैं ऐसे करती हूँ कि मेरे पास ना ये देखें चना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मैं आपको एक चीज़ बताने लगी हूँ बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये हाथ पाँव वाली क्लीनर है जिसको आप यूज़ करेंगे तो आपके हाथ जो है ना बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और आपको पता है बर्तन धोने के बाद जो है ना वो हाथ इतने ख़राब हो जाते हैं और वैसे भी इतनी गर्मी और इतना ये बरसाती मौसम में आपकी स्किन इतनी मतलब डल और इतनी अजीब सी हुई हुई है ना कि बस मेरी तो बहुत ख़राब हुई है तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं अपनी स्किन का जो है ना वो अपनी स्किन की केयर करनी स्टार्ट कर दूँ अपने हाथों के अपने पाँव के और देखें इतना फ़र्क ना आपको फील नज़र आएगा कि ये देखें हाथ जो है ना और मेरे बाजू में ये देखें कितना फ़र्क नज़र आ रहा है एक्वा वालों का ये क्लीनर है और बहुत ही ज़बरदस्त है हल्के हल्के हाथों से इसका थोड़ा थोड़ा मसाज करें तो उसके बाद इसको पानी से वॉश कर लें और आपको इसका रिजल्ट जो है क्लियर नज़र आएगा तो आज का ब्लॉग आज की वीडियो बस इतनी सी थी आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में कल वाले वीडियो में अपना डेढ़ सारा ख्याल रखिएगा और तो आप में याद रखिएगा जिंदगी रही तो इन शाला ज़रूर मुलाकात होगी मेरे अल्लाह ने चाहा तो इन ज़रूर मुलाकात होगी आप सब लोग को भी बहुत सारा प्यार अल्लाह हाफिज़